எல்லாரும் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க அதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு நடுவில் பேசுகிறப்ப யாரோ சொன்னாங்க எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு தெரியும் அப்படின்னாங்க சின்ன வயசுலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கே ஒரு தெரியும் ஏன்னா அதை சொன்ன உடனே தான் எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு அஞ்சாறு வயசில் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்துருவோம் வீட்டுக்காரனா சொந்தக்காரங்க வருவாங்க ஏய் ரைம் சொல்லி காமி ஏய் அவங்களுக்கு அந்த பாட்டு பாட்டி காமி பாடுவாங்க நம்ம ஸ்க்ரீன் பின்னாடி ஒழிஞ்சிப்போம் இல்லை அம்மா பின்னாடி ஒழிஞ்சிப்போம் இவர் அப்பயே ஒரு முந்நூறு பேருக்கு மட்டும் நின்று ஒரு மூணு நிமிஷம் டைலாக்கை கட் சொல்லாமல் பேசியிருப்பார் யாரோ அப்பா அடே எங்கள் அப்பா அப்படின்ற மாதிரி அப்பா கிளாப்ஸ் வந்தது அப்புறம் பதினேழு வயசில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது பொட்டி கடல் நின்றுருப்போம் அப்பா கிட்ட திட்டு வாங்கியிருப்போம் லைசன்ஸ் எல்லாம் வண்டி ஓட்டிருப்போம் ஏன்டா அப்படி படிக்காமல் சுத்தரன்னு கேட்டிருப்பாங்க ஏன்டா காலி கிரௌண்டில் நிற்கிற நடி வாங்கியிருப்போம் இவர் அப்பயே டேரக்ஷன் பண்ணி அவங்க அப்பா கிட்ட அவார்டு வாங்கியிருக்காரு என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மியூசிக் டேரக்ஷனா கீபோர்டு வாசிப்பார் பாருங்களேன் பாட்டு அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சார் அப்போ தான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க என்ன சினிமானா விளையாட்டா சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாம் பண்ணிவிட்டா பாட்டு எழுதிடலாமா இங்கே யார் யார் எழுதிருக்கா அதுக்கு முடி பாட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா போய் கேட்டுப்பார் கண்ணாதாசன் பாடங்கள் கேட்டிருக்கியா வாலியுடைய பாடல்கள் கேட்டிருக்கியானா அதையும் எழுதிட்டாரு வாலி போல பாட்டு எழுத எனக்கு தெரியலையே ஆனால் உன்னை பற்றி பாடாமல் இருக்க முடியலையே அதை கேட்டு வாலி சரே சொன்னாரா என்னடா இப்படி எழுதுற சூப்பராக இருக்குடா அப்படின்னாரு இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லணும் அப்படின்ற ஃபீல் இருந்தது ஆ அதுவும் சொல்லலாம் எல்லாம் சொல்லிட்டேங்க டேரக்டர் எஸ்டிஆர் எல்லாமே சொல்லலாம் அப்படி என்னென்ன இருக்கும் ஆர்ட் ஃபார்ம் எல்லாமே சொல்லிடலாம் நம்ம ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ரொம்ப லவ் பண்ணோம்னா அது எப்பயுமே நம்மளை விட்டு போகாது அப்படின்ற மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்தே இவர் கலையை ரொம்ப ரசிச்சனால தான் இவர் நடுவில் குவார்டர்லி பிரேக் ஆஃப் அலி பிரேக் ஆன்வல் லீவே விட்டா கூட சரி எப்போவுமே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் நாங்கள் இனிமேல் பிரேக்கே கிடையாது ஒரே ஒரு பிரேக் படத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபுக்கும் செகண்ட் ஹாஃபுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரேக்கா மட்டும் தான் இருக்கும் வேற பிரேக்கே கிடையாது இனிமே அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு இவருக்கு எல்லாமே வருங்க இவர் எப்பங்க வருவாரு அப்படின்னு கேட்டவங்களுக்கு எல்லாம் பதில ஒவ்வொரு மேடையிலையும் ப்ரொடியூசர்ஸும் டிரெக்டர்ஸும் இப்ப சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவர் வர வேண்டிய நேரத்து கரெக்டா வராரு இனிமே எப்பவுமே கரெக்டா வருவாரு அப்படின்றாங்க ஸோ ஃபேன்ஸ் வெயிட் பண்ணாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க காத்திருக்கிறதுலாம் இன்பம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் எப்பவுமே அவரோட படங்களுக்காகவும் ட்ரெய்லருக்காகவும் பாட்டுக்காகவும் பேச்சுக்காகவும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம் எப்படி ஒரு ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட்டை ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ மாதிரி கொண்டாடுறோமோ ஒவ்வொரு நாளும் மாநாடு இப்படி தான் நாங்கள் சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச அண்ணான்னு ஒருத்தர் உரிமையாக கூப்பிடக்கூடிய வி லவ் யூ சோ மச் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லி எஸ்டிஆர் அவர்களை பேச வைக்கிறோம் இறைவனுக்கு வணக்கம் தமிழுக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் வணக்கம் இங்கே கூடியுள்ள பெரியோர்கள் மற்றும் ப்ரெஸ் மீடியா மற்றும் நான் இங்கே நிற்க காரணமாக இருக்கக்கூடிய ரத்தமான ரசிகர்களுக்கு வணக்கம் சைலண்ட் 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 ஆனால் இருமா இருப்பா இங்கே எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப இவ்வளோ நேரம் சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் ப்ரொடியூசர் சுரேஷ் காமாச்சி இந்த படத்துக்கு ரொம்ப நான் என்னென்னா பொதுவாக என் படம்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து ஒரு நார்மலாகவே ஆயிடுச்சு ஏதாவது பிரச்சனை அவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க சுற்றி ஸோ அதெல்லாமே வந்து ஒருத்தர் தாக்கு பிடிச்சி தெரியும் 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 
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து யாராவது இதெல்லாமே வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரியே தான் ஒரு ப்ரொடியூசர் இந்த படத்தை பண்ண முடியும்ன்றது ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் நான் வந்து கூப்பிட்டு சுரேஷ் கமச்சனுக்கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் இந்த படம் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களால் தான் இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ரொம்ப நன்றிண்ணே இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த படத்தை வந்து எவ்வளோ பிரச்சனை எல்லாத்தையும் தாண்டி கொண்டு வந்துட்டாரு அண்டு வெங்கட் பிரபு எங் டைரக்டர் எனக்கும் அவருக்கும் அதான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப வருஷமாக அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது பட் ரொம்ப நாளாக பேசிகிட்டே இருப்போம் இந்த வாட்டி பண்ணலாம் இந்த வாட்டி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வந்து கதை சொல்லுவார் ஆனால் வேறு யாரையாவது வச்சு பண்ணிடுவார் ஸோ இந்த மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ இந்த வாட்டி வரும்போது எனக்கு அந்த ஒரு லைன் மட்டும் தான் சொன்னார் அந்த லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா இந்த அப்துல் காலிக் அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் ஏன்னா ஒரு ஒரு இனத்து மேலே வந்து எப்படி வந்து ஒரு பழி விழுது அதை வந்து யாராவது கேட்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு கான்செப்ட் அந்த லைன் வந்து நான் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தான் நான் மெயினாக ஒத்துக்கிட்டேன் அண்டு இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த டைம் லூப் வந்து இது வந்து நீங்கள் படமாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஜாலியாக படம் போயிடும் ஆனால் நடித்த எங்களுக்கு தான் தெரியும் அது எவ்வளோ நாங்கள் கஷ்டப்பட்டுருக்கோன்றது வந்து அது சொன்னால் புரியாது நீங்கள் படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ரொம்ப வெங்கட் பிரபு சார் படத்தில் வந்து எப்போவுமே எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து கதை வந்து அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாங்க இந்த படம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ்லேருந்து பிரவீன் க கே எல் சார்லேருந்து ஹோல் டீம் எல்லாருமே கதையை கேட்டுட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சாங்க இந்த படத்துக்கு ரொம்ப உழைச்சிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாரும் டீம் எல்லாருக்கும் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் அங்கிளோட நடிக்கிறது வந்து ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது பெருமையாக இருந்தது அண்டு வைஜி மகேந்திரன் சார் அவரோட நாடகம்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப அவர் சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் ரொம்ப ஒரு விரல்லாம் நடிச்சிருப்பாருங்க இந்த படத்தில் விரலெல்லாம் நடிக்க வச்சுருக்காரு என்ன சொல்லுவாங்க விரல் வித்தலாம் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்குமே தெரியும் அப்புறம் உத்தம் சந்த் சார்க்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் ஸ்டாண்டிங் பை எஸ் அண்டு எஸ் ஜே சூர்யா சார் எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து அவர் வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து நான் நம்ம எங்கள் எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ் ஜே சுரேஷ் சார் வந்து பிடிக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எல்லா படத்துலேயும் இப்போலாம் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வில்லன்ஸுக்கு வந்து அந்த ஸ்கோப் வந்து பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருக்கிற படம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுலேயும் இந்த படம் வந்து பயங்கரமான ஸ்கோப் அவருக்கு அண்ட் மனுஷன் நடித்து பிச்சு உதறிட்டாருங்க உண்மையிலே சொல்கிறேன் அது போக அந்த ஷார்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஐயோ அதில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா கூட விட மாட்டார் எங்களுக்கெல்லாம் ஐயோ டயர்டாக இருக்கே எப்படா இவர் முடிப்பார் விட மாட்டாருங்க அந்த டெடிக்கேஷனு அதே மாதிரி டப்பிங் டப்பிங்லேயும் வந்து மனுஷன் வந்து பிச்சுட்டார் இதில் வேற நான் வேற சொன்னேன் சார் அப்படியே அந்த தெலுங்கு ஓகே சார் பண்ணிடுறேன் தெலுங்கையும் அடிச்சு பிச்சுட்டாரு ஸோ தெலுங்குலேயும் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வரும் அதுக்கு முழு காரணம் வந்து சூர்யா சார் தான் அண்டு தேங்க்யூ சார் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எனக்கு அண்டு யுவன் சங்கர்ராஜா சார் என்னுடைய ஃபேவரட் எனக்கு வந்து அவர் ஃப்ரெண்டு நண்பர் எங்கள் அப்பா மாதிரி எல்லாமே எனக்கு வந்து யுவன் அது வந்து என்ன ஒரு பாண்டிங் அப்படின்றதே எனக்கு தெரில எனக்குனா இவர் வெங்கட் பிரபு சார் சொன்ன மாதிரி எனக்குனா பயங்கரமாக பண்ணுவார் அது எப்படி தான் அவருக்கு வந்து நான் தான் வரும் நான் எவ்வளோ தொந்தரவு கொடுத்தாலும் அவர் தாங்கிப்பார் நான் அது தான் சொல்லியிருக்கேன் சார் உங்களுடைய நட்சத்திரம் அந்த இதெல்லாம் சொல்லுங்கள் அதில் தான் எனக்கு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணால் நான் அதில் தான் சார் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணுவேன் ஏன்னா என்ன தாங்கிக்கிற ஒரு இதயமோ என்ன புரிஞ்சிக்கிற ஒரு இதயமோ நீங்கள் தான் சார் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு லவ் அப்புறம் நம்ம பிரேம்ஜி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டைலாக் இருக்குது எல்லோரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க என்னென்னா பிரேம்ஜி கிட்ட நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரே டைலாக் படத்தில் என்னென்னா தயவு செஞ்சு ஓவராக நடிக்காது பிரேம் இந்த ஓவர் ஆக்டிங் மட்டும் கம்மி பண்ணு 
இதை ஃபுல் படம் சொல்லியிருக்கேன் பிரியம் கிட்ட அதை நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பஞ்சு அண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச்னா படம் பிகினிங்லேருந்து எங்களுக்காக இருந்திருக்கீங்க அப்புறம் மகா அப்புறம் படத்து எங்கள் கேமராமேன் ரிச்சர்ட் ரிச்சர்ட் சார் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஏன்னா இது இது எப்படி சொல்கிறது படம் நீங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு புரியும் அதான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியல ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த லூப்பில் திருப்பி வர்றது எல்லாமே வந்து ஒரு பக்கம் எடுத்துட்டோம்னா திருப்பி எல்லா லூப்புமே நடிக்கணும் அதுக்கு அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணார் எங்கள் உமேஷ் ஆர்ட் டைரக்டராக இருக்கட்டும் ஸ்டண்ட் சில்வா மாஸ்டர் ஃபைட்டு ஃபேன்ஸுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்கிறது ஃபைட்டு பாருங்கள் படம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் சொல்லணும் ரொம்ப ஆனால் கஷ்டப்பட்டேன் ரொம்ப அடி அடிப்பட்டுச்சு இந்த படத்தில் நிறையா அடி ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து நிறையா பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காக தான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள்லாம் சந்தோஷப்படணுங்க அப்புறம் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் படத்தோட ஹீரோயின் இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு படத்தில் ரொமான்டிக் இதெல்லாம் இல்லையே தவிர பட் அந்த பொண்ணு வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே கதை கேட்டுட்டு இந்த கதை மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சு ஒரு டேரக்டரோட டாக்டர்ன்றதுனால ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அண்ட் இந்த படத்துலேயும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மற்றபடி வேறு யார் பேராவது விட்டேன் வேறு யார் பேராக விட்டேன் ஆ நம்ம எடிட்ரு சார் ஸோ என்னென்னா எங்களுக்கு எவ்வளோ டென்ஷனோ அதை விட பல மடங்கு டென்ஷன் வந்து அவருக்கு தான் ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய கிளாப்ஸ் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து புரிகிற மாதிரி அண்ட் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வந்து வெங்கட் பிரபு சாருக்கு எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய உறுதுணையாக இருந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அவரோட ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம் வேறு ஆல் த வெரி பெஸ்ட் சார் காட் பெஸ்ட் யூ சார் எனக்கு ஜென்ரலாக ஆ சென்னை ரிலீஸ் சுப்பையா சார் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ பொதுவாக இந்த மாதிரி நிறையா ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் பேசியிருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் நான் படத்தை பற்றி என்ன பேசுறது இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இல்லை ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன் நிறைய பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்த பிரச்சனையில் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோ நன்றி நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ